Hello, Gerardo, how are you? Hello, how are you? Good, good evening, teacher. Good evening. Okay, give, give us uh, one minute to start. Okay, very good. Okay, so we have been practicing the, the prepositions. Do you guys remember, right? So we saw, we saw prepositions. Uh, this is uh, just a little review, okay? Mm, let's see. Uh, this is a, uh, it's a uh, egg. <laughs> es un chapstick. Pero tiene la forma de un huevo. So we say egg in English, okay? So, where is the egg? Hmm? The egg is yeah. in on the on the box. On the box? On no. What is the preposition? Gerardo? In. In the box. In the box. Se les olvidó la clase de ayer. <laughs> In the box. Ah, yo vi como que estaba. Vi como que estaba encima, teacher. Ah, okay, 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 perdón. Okay, what eso, about. Eso, uh -huh. What about now? Where is the egg? Oh. Yep, under the box. The egg is under the box. Under the box. Yes, very good. What about now? The egg next to the book. The box. The box. Yes, the box. very good. Very good. Okay. You see? What about now? The egg, the egg is on the ball. On. 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 Very good. In C on the ball. Excellent. Good job. Let's see. Uh, what about now? You no la van a poder ver, but it's here. Yeah. The egg, the egg is in behind the box. Behind. Behind. Behind the box. Behind. Atrás. Behind. Ya se les olvidó. Okay. What about now? Yes. 
is in front of the box. 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 Ya se les olvidó. <laughs> ¿Qué pasa? No ha repasado. Ok. What about now? Gerardo. Ahora, individuales, porque ya sé que algunos se lo pueden, otros no. Gerardo, where is the egg? Uh, the, the egg on, on the box. Very good, very good. Excellent. Uh, Rosalba, where is the egg? Es pelota, ¿verdad, teacher? Es un huevo. <ríe> es, es, es un huevo que es como un chapstick. Pero vamos a decir egg. Egg. Where is the egg? The, the eggs in the box. Yes, very good. In the box. Okay. Vanessa, are you there? Eh, okay, where is the egg? Preposiciones de ayer. Where is the egg? The egg is next to the box. Yes, very good. Next to the box. Eh, Alex, where is the egg? Uh, the egg is under the box. Under the box. Good job. Excellent. Uh, the other one was, uh, what about this one? Claudia, what about this one? In front of. In front of. Good job. Okay, good. All right. Solo repasando. Okay. Just a little bit there. Okay. Very good. Prepositions. I want to do just a little uh, repaso de numbers, but I want to go with three numbers, three numbers. Okay, so let's go to three and four numbers. Okay, give me, give me a second. Let's, let's make the numbers big so that you can see, okay. Uh, remember that we said that when you have, uh, for example, this number, 657, okay? What you say is the first number, lo voy a marcar con rho. So I say first 600, okay? And then I say the other two numbers. What are the other two numbers? What are the other two numbers? 57. 57. 57. Very good. Okay. So, el rojo simplemente es el primer número. 600. And then I repeat the other two. Do you see? Yes. Six red. Fifty-seven. The other two numbers. Okay. So todos los números que son de tres dígitos siguen esa misma lógica. So for example, let's say you have um, what number is this? Yes, very good, Seven. Alex. 754. 54. Very good. So, como dijo Alex, 754, tomo el primer número y ese va a ser mi 100. Okay? Por ejemplo, si le pongo el 1, 154. Si le pongo el 2, 254. 3, 
354. Four, 454. Five, 554. Six, 654. Seven, 754. Eight, 854. And then nine, 954. Hasta allí llego, ¿verdad? Okay, so what is this number? What is this number? Huh? 471. Very good. 471. Good job. Okay, now what happens when I reach the max? Bueno, este sería el máximo, right? What number is this? 999. 999. 999. Now, ¿qué pasa si le agrego uno? What number is this? Huh? One thousand. One thousand. Very good. Thousand. One thousand. 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 Mm. thousand. Now, what happens now, digamos, for a number like this? What? How do you say a number like this? Uh, two thousand. Precio de motocicleta. <laughs> How do you say this? Two thousand. Two thousand. Ninety-nine. Uh, alguien creo que dijo two hundred, verdad? No, no sería two hundred, verdad? Porque ahora cambiamos de lugar. Repeat. Two thousand. Two thousand. Sixty. Five hundred. Five hundred. Excelente. So, aquí simplemente le agregamos el 2000. Pero ya lo demás es como lo aprendimos anteriormente. Lo de tres lugares, digo, 599. ¿Verdad? So, I say 2000. 500. Voy a escribir el número, la letra mejor. 2000, porque veo aquí el, 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 el cuarto número contando de, de derecha a izquierda. Este es mi cuarto número, el cual es 1000. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Y después le agrego lo que ya aprendimos de los tres números. Digo el primer número, tomo el primer número, 500. Y después uno los últimos dos juntos, 99. Okay. Very good. So, example. What number is this? Uh, let's see. What number is this? Sorry. 7,000. 7,000. Seven thousand eight. Ya un poquito más difícil escribiendo los números, right? Eight hundred. Como escribiendo un cheque es más difícil. Seventy seven. 
Oh. Very good. Yes. Y aquí solo le van cambiando este número, ¿verdad? Si quieren 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, etc. Right? Y después tomamos los tres números que nos quedan. Tomo el primer, el, no es el primero, sino que en realidad contando de, de la derecha a la izquierda sería el tercer número. Tomo el tercer número y digo 800. Y después tomo los últimos dos. Ok. So, let's, let's do a, a practice. Ok. Ok. Now, what happens if it's money? Voy a comprar un carro y cuesta... How much is this? Money. How do you say it? Five. Thousand dollars. Ok, very good. Le voy a dar un truco. Eh, aunque el símbolo del dólar está al, al inicio aquí, al principio, yo digo la palabra dólar al final. Five thousand six hundred seventy four dollars. Hasta allí, hasta de último digo la palabra dollars. Uh -huh. No puedo decirlo al principio. Eh, no, no es correcto, sino que al final. $5,674. Ok, very good. What about this one? What about that one? Mm -hmm. $4,971. $4,971. $4,971. Ahí está. De último digo dollar. Dollar. Okay. Very good. So that's the only difference, okay? When you're talking about money. Now, ¿qué pasaría si tengo a number like this, okay? And... Um, los bancos quieren hasta el último centavo, ¿verdad? So, what happens if you have something like this? And 75. What happens if you have a number like this? Ahora tengo centavos, ¿verdad? Right? 7,423 dólares. Mm -hmm. And 75 cents. Yes. Así como lo dijo Oscar. Voy a decir dollars al final de aquí. Ok. Y aquí voy a decir. Cents. Very good. Ok. Very good, Oscar. Good job. One more, one more. What about this number? How do you say it? Nine thousand. Nine thousand. Fifty hundred. Thirty-seven dollars. Fifty-five cents. Uh, nine thousand five hundred forty-seven dollars oh, yeah. and dollar and thirty-five cents. Thirty-five cents. Nice that. Okay, very good. All right. Uh, Questions for numbers? Hmm? Questions for numbers? No. Okay, very good. No. Uh, okay, so let's go to, uh, did you see the pictures that I put in WhatsApp? The pictures that I put? ¿Alguno lo vieron? ¿Tienen, tienen acceso al WhatsApp? Yes. 
Ok, so, rapidito vamos a hacer las dos fotos que están ahí. Hay dos fotos, no tiene acceso al WhatsApp. ¿Ah? Yo no, teacher. Eh, ¿Por qué? No tiene WhatsApp en su teléfono. Bien, yeah, bien. Yeah. Entonces lo que no ha hecho es darle clic al link que aparece en el correo donde está toda la información del curso. Allí hay un link. Usted tiene que darle clic ahí. Mire, le voy a enseñar eh, en mi pantalla. Mire mi pantalla rapidito. Eh, y esto es para también porque hay varias personas que también me dijeron que, eh, que los, los agregara. Yo no puedo agregarlos. Yo no puedo, yo no, yo no manejo el grupo. Sino que el grupo es creado por la academia. En el, en el, uh, en el curso que ustedes recibieron, con todos los detalles del curso, ¿verdad? En el, el correo electrónico, perdón. Eh, aquí hay un eh, link que dice grupo de WhatsApp. Ustedes tienen que darle clic aquí y da, darle la opción de join group o no sé, tal vez sale en español y dice ingresar oh. al grupo. Allí, allí es donde usted ingresa al grupo. Ya después de ahí automáticamente le va a estar cayendo todo en, el mensaje, en su teléfono. Pero yo no puedo agregarlo, sino que es un grupo ya creado por la academia y yo no lo manejo. ¿Ok? Ok. All right, very good. Ok, let's go back. Uh, let's go back. So, I, I'm going to put you in groups. Rapidito, vamos a, a unos cinco, cinco minutos. Prepositions. Prepositions, ok. Y después vamos a continuar a la lección de ahora, que es el 2.12. Ok. Eh, es un listening exercise. Y quiero empezar 3.1 también. Ok. Very good. So, eso vamos a hacer ahora. Uh, let's go to the prepositions that are there. Look at the picture that I sent you in WhatsApp. Y van a tomar turnos con el compañero eh, diciendo dónde don, está el objeto. Ahí es una, una chibolita roja, una bolita roja. Where is it? Okay. Next to, in front of, behind, on. Okay. So let's, let's go to the groups. Ok, very good. So, eh, ¿ya vieron uh, la, primer, la primera foto en, en WhatsApp? ¿Ya vieron la primera sí, foto? Sí. Ok, so, eh, si quieren pueden tomar turno. Una persona puede decir del 1 al 9 y después otra persona. Eh, después cuando terminen esa primera foto pueden seguir a, a la otra foto. La de la manzana. Okay. La de la manzana. So, la chibolita roja, ¿quién quiere hacer esa? Todas las nueve preguntas que están ahí. ¿Va a ser pregunta-respuesta o solo no, nosotros solo, decimos? Solo usemos el preposición. So, in front of. Hay unas preposiciones ahí también que son nuevas. Behind, to the left, a la izquierda. On top, encima. In, esa ya la vieron. Between, do you understand between? En medio de, en medio de dos objetos. Beneath, beneath is like under, it's the same as under. ¿Qué es beneath? Under. Nosotros ah. lo, aprend, la, lo aprendimos como under, under. En, el, en el ejercicio previo. Above. Eh, on top, encima de. No, above, above. Ah. Above is the same, también es encima. Eh, for example, 
Ajá, puede ser encima. Above. En el caso que esté, porque hay una imagen en la 8 está como encima, pero en la, en la primera está como arriba. Ajá. So, la diferencia. Eh, above sería eh, como así como la muestra la número 1. For, for example, ¿verdad? Eh, the sky is above me. The clouds are above me. You see? La nube están sobre encima de mí. So, I am here. Pero las nubes no las tengo así encima en, el, en la cabecita, sino que las tengo. Hay una distancia entre medio. So, that is above. On top of. Es cuando algo está como en, eh, descansando encima de. Above. Es que hay un espacio entre. Do you understand? Yes, teacher. Above, above can es, cuando hay un espacio, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Above es, eh, recuérdense así como las nubes. The sky. Above. On top, on top es que está sobre. Yes. Correct. Mm -hmm. Otra que puede ser así sobre, que nosotros aprendimos, es on. 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 Ok. Very good. So, go ahead. Turns. Behind, behind es, este... Detrás de... Behind. Behind. Mm -hmm. Do you remember, eh, Vanessa, what is behind? Detrás de... Yes, correct. Okay. Behind. Okay, so take turns doing that. Lo voy a intentar yo primero con la imagen, la número uno. Okay. Bueno, yo veo como que es una manzana. Bueno, las dos veo que son manzanas. You can say apple uh, si quieres decir apple. So try to do all of them. Tal vez puedes hacerlos todos. Okay. And you can say the sí. ball is on uh, or the apple is and continue. The apple is a Ok, very good. Picture number one eh, tiene unas preposiciones nuevas. ¿Ya vieron? Sí. Eh, behind, esa ya la vimos. In, ya la vimos. Above. Above está sobre encima de y Pero hay un sí. espacio en medio. Ok. Esa, esa sí no la habíamos visto. Sí, esa no. Eh, es como las nubes, ¿verdad? Están encima de nosotros, pero no están así encima de mi cabeza, sino que hay un espacio, ¿verdad? Entre medio. To the left. Do you know what left is? A la izquierda. Yes, very good. Between, when something is in the middle, in medio, between two things. Under. Esa ya la, ya la aprendimos. On top is the same as on. Beneath. Beneath. Abajo de. Okay. And in front of. Okay. okay. Very good. So try to, try to do it. Yes. Y la imagen que dice donde está la manzana en la otra imagen uh -huh. que dice throw no sé cómo se pronuncia bien through through es, es, a, medio, es como a través de está como atravesando okay. entonces ahí sería como the apple is through the box se, sería uh -huh. como la manzana está en medio de la caja. Sí. Pero si tú ves, está como, se está como cuando tú lanzas algo y, y atrave, atraviesa. Uh -huh. Porque la a otra que dice... A través de, sí. A través. Ok, so try to practice the first picture. You have nine exercises there. So practice saying that. Now, pueden decir, the ball is... 
O si quieren pensar que es una manzana, pueden decir the apple is finished. Y si es la pelota, entonces decimos the ball. The ball. Mm -hmm. Very good. So try to do, eh, por ejemplo, usted Rosalba puede hacer los nueve completos. Y después va Geraldo. Dele. La número uno es The ball is on top the poop. The above. Poop. Above. Above. Uh -huh. Do you remember above? Como el ejemplo de las nubes. Nosotros estamos aquí en la tierra, las nubes. Y hay un espacio entre nosotros, ¿verdad? Right? Sería above. on top. Eh, above. Above. La dos sería the ball is between the box. The box. Yes, very good. Between. La tres sería Number the three. ball is under the box. Yes. Yes, very good. La cuatro. Number four. four. <laughs> count count in, in English. <laughs> sorry, sorry. The four, the ball is to the left. Yes. The box. Good. Why the ball is beneath the box? Yes. Six, the ball is in the box in the box seven the ball is in front the box yes eight the ball is on top the box nine the ball behind is the box mm -hmm. okay The ball is. Después viene el verb to be is. The ball is. Okay. Very good. Gerardo. Le toca. Go. You can do sí. it. Sí. Okay. Very good. Finish. Eh, no. Okay. Hay alguna nueva, ¿verdad? Tenemos una duda. Mm -hmm. en, uh, number five. Mm -hmm. Eh, estábamos discutiendo si era eh, under porque la número número three habíamos dicho uh -huh, the apples is under the box pero uh -huh. la número five también siento que está abajo pero como es nueva no sé cuál es pero está un poco más despegado no sé estás viendo la primera foto o la segunda la primera. Ok. Primer. Yes. Hay dos nuevas. Above. Look at number one. Above. Number one is above. Above is like, for example, está encima, pero hay un espacio entre medio. Above. For example, above. the sky. Okay. Think about the sky. Las nubes. The clouds. Above. It's above. Above, right? Okay. No, no está on top of me, porque no, no, está, eh, re, eh, no está recostándose en mi cabecita, ¿verdad? No, sino que above. Now, the other Ahí one... Ahí sería above. Number one is above. Uh -huh. Above. Uh -huh. Now, uh -huh. se pueden confundir entre above y on top. Sí. Uh -huh. Ahí, Ahí puede haber una confusión. On top uh -huh. es que descansa sobre la superficie, sobre encima de, de ese objeto. Okay. Okay. But above, do you see? There's a space there, hay un espacio. Okay, uh, the other one that you had, you had questions for under, and, ¿cuál la otra? Eh, number B, ese, ahí dice, ese, Dice abajo between, pero no sé si se pronuncia, ¿cómo es la pronunciación? Yes, es beneath. Be? Beneath. 
Venid. Ajá. Venid. Venid. Ok. Número 3, habíamos dicho que es under. Under. Sí. Yes. Mm -hmm. And number five, beneath. Number four, to the left. Correct. La, la izquierda, ¿verdad? Mm -hmm. Correct. La izquierda, y pues ya dijimos que el number five is, está abajo, no es under, out. No, que es above. No, above era sobre encima. Above, above es above. número uno. Y abajo... Under, right? Siempre under. Mm -hmm. Under, eh, yes. Mira, es que en realidad no hay mucha diferente, diferencia entre esas dos. But beneath es que hay un espacio entre medio. Pero ya en el hablar casi no hay mucha diferencia. Ya cuando you know, estás hablando, comunicándote, no hay mucha diferencia. Okay. Number Number mm -hmm. six is in. In, yes, correct. Number seven is in front of. In front of, correct. Mm -hmm. oh. In front of. Eight is uh, on. Mm -hmm. Number eight oh. is on top. Mm -hmm. uh, nine está atrás, que sería behind. 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 Okay. Very good. So let's practice the pronunciation on the on the words. Number one is above. Voy a ir así en, en el número como las, las acabamos de aclarar eh, ahorita. Number one, above. Repeat, above. 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 Number two, between. 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 Number three, beneath. Or under, under. 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 Number four, to the left. To the left. To the left. Mm -hmm. También puede ser el otro lado, to the right, to the right, to the right, to the right. Mm -hmm. derecha, right. Number five, uh, under or beneath. Under. Under. Okay. Number six, in. 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 Number seven, in front of. In front, in front of. Number eight, uh, number eight, on top of. Oh. On top. On top. Yo digo la, esta, esta palabrita que no, eh, no se escucha y no está ahí, pero es bien sutil. Se dice on top of. On For example, the ball is on top of the box. On top okay. of. Okay. Eh, number nine, behind. Behind. Y, y si quiero decir toda la, la oración sería the apple is eh, behind the box. Yes, I, I, esa es la oración completa. So, practiquen la oración completa. Siempre se agrega el, el, el is porque es un solo objeto. Uh -huh. Ajá. Co correct. The box. Ok, teacher. Ok, good. Practice that. Ya vamos a terminar este. Okay, good job, good job.
Okay, very good. Um, estamos de regreso. Okay, uh, questions for the vocabulary in the prepositions. Habían una nueva, ¿verdad? Eh, sí, eh, una pregunta. En la de las manzanas, en la última, eh, uh -huh. sería, sería the apple is around the boat o sería the apple are around the boat. Mm, sí, buena pregunta porque no tienes que tener más de una, ¿verdad? So you can say are, the apples are around the box. Ok, bien. Ok, pregunta. Sí, yo tengo una pregunta con la pronunciación de antes de esa, de, de, la, de la manzana, de las apples. Sí, eh, la pronunciación es through. Es a través de... Sí, es a través de, es como si tú la tiras. Y pasa a través de through, through, through. Ok. Ok. Eh, ¿Entendieron la diferencia entre above y on top? Above está, hay un espacio en medio. Above está siempre arriba, pero hay un espacio en medio. On top. Está descansando sobre, like on, for example, on. Okay, questions? Other questions? No? No. Okay, very good. So, eh, let's go to the grammar, okay? Ahorita deberían de estar en la sección, entrando a la sección 3. De hecho, ya deberían de estar como por 3.5, por ahí. Ya alguien está ahí por el sección tres y media por ahí. ¿Ah? Ok. Recuerda, ahorita vamos, este es el, el último día de esta semana, significa que vamos a la mitad del módulo ya. Eh, en dos semanas terminamos y ustedes tienen que tener, terminar las cinco secciones. So, eh, ahorita deberíamos de estar ya... 3.5 por ahí. Hugo, ¿por dónde está? Uh, por ahí por la 3.5, creo yo. Ajá. Por ahí, okay. Hoy la estuve revisando. Okay. Ajá. Bueno, ahorita vamos a hacer creo que 3.1 o 3. Eh, Gerardo, ¿por dónde va? A uh, 2.9. Mm, ok, tenemos que avanzar un poquito más. Oscar. Eh, 3.2. Ok, good. Rosalba, ¿por dónde va? 3.3. Ok, good. Alex. Alex, ¿por dónde va? Eh, sí, eh, por el 2.12. Ok, sí, debemos, ya. hay que avanzar un poquito más. Eh, Vanessa, ¿por dónde está? Igual 2.12. Ok, en Mercedes. Igual todavía en la sección 2 estoy. Uh, hay que avanzar, hay que avanzar. Eh, Claudia, ¿por dónde va usted? Igual, teacher, en la sección 2. Mm, ok. Eh, traten de avanzar. Les voy a decir el beneficio de estar a, 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 a tiempo. Porque lo que estamos viendo ahorita, ustedes eh, les va a ayudar a completar la plataforma. Lo que estamos repasando en la clase. Pero si ustedes están atrás, yo, yo estoy dando una lección que está adelante de ustedes. Ya cuando ustedes lleguen a esa parte, ya se les olvidó lo que, lo que hablamos en clase. ¿Entiendes? Entonces, es para, para beneficio de ustedes. ¿Ok? So, traten de... Este, este fin de semana que tenemos todo mucho tiempo aquí estar en la casa, para estar en la casa, podemos trabajar, ¿verdad? Podemos trabajar en esa área. Ver los videos, meterme a YouTube, si no entiendo un tema, lo voy a buscar ahí en YouTube, le voy a preguntar al teacher, teacher, mándeme más ejercicios sobre el tema 2.3. Ok, yo le mando más ejercicios sobre ese tema. Ok, teacher, mándeme un video extra. ¿Sabe lo que yo he hecho? Hasta he grabado un video y le he mandado un MP4 a una persona para ayudarlos, solo para entender esa, esa parte. Pero tiene que ser de acuerdo al, al tema de la clase. Si alguien me dice, teacher, explíqueme la sección 1, ahorita yo le voy a decir, vaya a los videos de YouTube. 
Es mejor, ¿verdad? Pero si alguien, si vamos de acuerdo más o menos por, por el tema ahí, tal vez una o dos ejercicios antes, después, entonces sí. Ok. Tampoco voy a ir, eh, la persona que me dice, teacher, explíqueme la sección 5, ya voy a terminar la plataforma. <ríe> ok, entonces le voy a decir, eh, mire, mejor incorpores en la clase, ¿verdad? Ok, let's go to the grammar. Grammar, I'm going to share my computer with you. We have an exercise we're going to do here in page, uh, section 3.1 is the exercise. Let's listen to this conversation and then let's go to 3.3. Ahí quiero terminar 3.3 for today. Korea originally. Oh Hi everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. Okay, escucharon lo que dijo? This conversation is going to be very useful for future lessons. All right? So, es el fundamento de las lecciones que vienen aquí en la sección 3. Um, I want to share with you the questions. These are the questions that are in the conversation. Okay. Are you from, yo le cambié aquí el tema ¿verdad? para que sea relevante nosotros. Are you from El Salvador? Do you see the person put the verb to be? For questions, you put it at, at the beginning. Ahí empieza la pregunta con el verb to be. Okay. ¿Qué pasa si yo cambio esto y yo pongo el verb to be después? Ya no es una pregunta, sino que es una afirmación. You are from El Salvador. Okay. But if I want to ask a question for questions, what do I do? Pongo el verb to be primero. Okay. Very good. Now, aquí hay el mismo, el mismo ejemplo, eh, es decir, pongo el verb to be primero, pero antes de eso hay un WH question here. Okay. There's a WH question here first. So, las la palabras de WH son palabras de información. So, quiero compartir con ustedes esas. Déjenme ver, creo que tengo una aquí. Mm. Let me see, let me see. Le voy a buscar una YouTube en, en Google. Ok, WH questions. En uh, inglés, ok. WH questions in English son para información. Okay? For example, here, let me save this image. Okay, so WH questions are for information questions. So, who when you ask who, you're looking for a person, okay? Who, y después de, de la palabra WH, después de esta palabra va el verb to be. Who is your teacher? Who is your teacher, okay? What, cuando pregunto what, estoy buscando una cosa o una acción, okay? Cuando pregunto when, I am looking for time. Puede ser calendario, reloj, okay? When, when is your class? Okay. Where? Estoy buscando un lugar, okay? So, en la pregunta que vamos a hacer ahorita, where are you from? 
Where are your parents from? I am looking for a place. How? You're looking for an explanation. ¿Cómo se hace algo? Explanation. Why? Razón, el por qué. Okay? Very good. So, let's go back. Where are you from in El Salvador? Where were you born? Okay? Una más. Where were your where were your parents born? Okay. Or let's change it. Where are your parents from? Okay. So, estas preguntas quiero que se las hagan a su compañero. Las voy a poner en WhatsApp y las voy a poner en, en aquí en la en el en, en Zoom, en el chat del de la de esta aplicación Zoom. Ok, go to groups and I want you to practice those questions, asking the questions, right? Information. Uh, go to your group. Ok, eh, Johnny se quedó afuera. Eh, Mercedes, go to the group. Eh, sí, no me cayó ningún aviso de incorporación. Okay. Johnny, ahora sí. Ahí está, ahí está. Mercedes, eh, you can go to the group. Ok, Oscar, very good. Uh, ahora está Johnny contigo. Sí. Ok, very good. So, Oscar, ask him the questions. Preguntale tú. Ok, Johnny, you from El Salvador? Uh, are you from El Salvador? Uh -huh. Bye. Acá, este, me voy, recién me voy incorporando a la clase, todavía no estoy un poco perdido con lo que estaban viendo ahorita. Ok, te quedan cinco minutos, Johnny. Eh, en el grupo de WhatsApp y también en el, en el chat de Zoom, eh, puse la, las preguntas que te está haciendo él. Ok, no quiero Aquí que están. leas, sino que le where responda. Are, per, perdón. Eh, where, where are you from in El Salvador? Ahí pregunta. está. Uh -huh. No, are you from El Salvador? Is the correct? Are you from El Salvador? Las están viendo en el grupo de WhatsApp, esa pregunta que acabo de poner. Sí. sí. No. Ok, excelente. Re, eh, answer him. Respond to Oscar. Este, perdón, son cuatro, son cuatro, pre, son cuatro preguntas uh -huh. a las cuales hay que darle respuesta. Ok, él te va a dar las respuestas a ti. So, Johnny, tú le vas a preguntar, Johnny te va a responder. Después Johnny te va a preguntar a ti, tú le vas a responder. Pero yo voy a responder ninguna de estas preguntas. Est no está escrito aquí, ¿verdad? Lo que voy a responder. No, no, no. Tú tienes que responder según tu información. Hey, Oscar, repeat. Repeat the question, number one. Repeat. Okay. Are you from El Salvador? Uh, yes, I am El Salvador. 
I am from El Salvador. I am from El Salvador. Okay, very good. Okay. Salva. Number two, uh, we are you from in El Salvador? Uh, I am from in the Lord de Colón. Okay. okay, good. Number three. Number three. We where we, say no es we porque we es nosotros. Where where yes, very good. We're the veces, no, ¿verdad? Ajá, sí, es que, es que es otra palabra, pero suena igual, esas dos suenan igual. Where, where, where were you born? You born? ¿Dónde where, naciste? Where, born? Uh -huh. where were you born, I am, Johnny? I am, I am born uh -huh. uh, from Ayutuxtepec. Ok, very good. Only thing, Johnny, right there for, for that question is in the past. So you have to answer in the past. Uh, in number four. No, 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 espérate. Antes que vayas ahí, quiero que, que Johnny entienda eso. Uh, mm -hmm. This is a past, Johnny. So, no puedes decir I am born, sino cuál es el pasado? Mm. The verb to be? Sería was. Was, very good, yes. I was. was born was. in Finnish. Ah, okay, okay. Thank you. Okay, complete, complete that. Responde correctamente, number three. Where were you born? Where were you born? Uh, I was born from Ayutuxtepeque. In? In? In Ayutuxtepeque. Yes, very good. Okay. Number four. All right. Uh, where are your parents from? Uh, my parents born? No. Uh, see, my parents born was from Department La Paz. Okay. Eh, para que no te complique, Johnny, toma el verb to be are y decir, my parents are from ahí. My parents are from from, de ahí continúa la frase. Uh -huh. Ok. Ok. My parents right. are from Santa Ana. My parents are from Guatemala. My, my parents are from. Continue. My parents are are uh, La Paz. From La, Pla La Paz. From La Paz. My parents okay. are from La Paz. Very good. Now, tú le vas a preguntar a Oscar. Okay. Uh, Oscar, are you from El Salvador? No. Yeah. Yes. Are you from El Salvador? Mm -hmm. I yes, am correct. From, I am from El Salvador. Very good. Yes, I am from El Salvador. Next. Uh, where are you from in El Salvador? Uh, I am from... I am from I am from Santa Ana, I am from uh, I am from Okay. Uh, number three. Where are you born? Uh, I was born from in San Sonate. Okay. Okay. Uh, number four. Where are you Parents from? Mm. My parents are from 
San Salvador. Okay, okay. good job. Good job. Okay, uh, we're going to finish this class for today. Okay, very good. Okay, questions for that exercise? Preguntas? Solo quiero, quiero mostrarles la forma correcta por si no tuve tiempo de ir a todos los grupos. Pero esto lo vamos a seguir practicando porque es la base del idioma. Okay, verb to be. The verb to be is the most important verb. Okay. Are you from El Salvador? Yes, I am from El Salvador. Do you see the verb to be? Aquí está, el verb to be. Okay, very good. Where are you from in El Salvador? Okay, I am from uh, San Salvador. You can change it, right? I am from Santa Ana, I am from uh, Sonsonate, I am from anywhere else, okay? Where were you born? I am born in, is this correct? Is this correct? Teacher, repita la pregunta. Where were you born? Estoy preguntando el lugar, ¿verdad? Where y el, el otro más despacito, más lento. Se, se pronuncia igual, se pronuncia igual. Ah. Solo que son diferentes palabras. Este es el verb to be en el pasado. Where were you born? I am born in San Salvador. Is this correct? Is this correct? No, ¿verdad? ¿Qué le falta aquí? Tenemos que cambiar el verb to be en el pasado. Oh. I was born in El Salvador. Uh, mm -hmm. I am born? No. I was born. I was, uh, I was born. Where are your parents from? De donde son sus, sus padres? My parents are from Santa Ana. Okay, perdón. My parents are from Santa Ana. Okay. So, also the mismo verb to be. Okay. Eh, este uso del verb to be en el pasado y en el presente es muy importante. El uso del verb to be en el pasado y en el presente y para hacer preguntas y afirmaciones es muy importante. Es la base del inglés. Okay. Preguntas? No? Vamos a seguir con, eh, con esta. Esta es la sección 3, ¿verdad? So, traten de trabajar ahí o estar por lo menos por el 3.5. Ok, teacher. Ok, very good. So, I will see you next week, Monday. If, if you're working in the platform, tienen preguntas, me pueden escribir. Eh, no hay problema, ¿verdad? Durante la semana me pueden escribir, no hay problema. Durante el fin de semana. Thank you, teacher. Okay, very good. Good night. Okay. Okay, good night, teacher. Bye. Okay. Good night.